வணக்கம் சக்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டிலையே மூலிகை பொடிகளை வச்சு எப்படி மருந்து தயார் செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சீந்தில் கொடி பொடி நாவல் கொட்டை பொடி நெல்லிக்காய் பொடி சிறு குறிஞ்சான் பொடி இந்த நாலு பொடிகளும் சித்த மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இது வந்து சீந்தில் கொடியோட பொடி இதோட இலையை பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பச்சை நேரத்தில் இதயத்தோட வடிவத்தில் இருக்கும் இலையையும் தண்டையும் சேர்த்து அரைச்ச பொடி தான் இது சர்க்கரையினால் ஏற்படுற நா வறட்சி செரிமான கோளாறு கை கால் அசதியை குணப்படுத்துகிறதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவுது இது நாவல் கொட்டை பொடி இனிப்பு துவர்ப்பு புளிப்புன்னு மூணு சுவையையும் உடைய நாவல் பழத்தோட கொட்டையிலேருந்து செஞ்ச பொடி தான் இது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையோட அளவை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுறதோட இன்சுலின் சுரப்பையும் அதிகரிக்குது சிறுநீரில் இருக்கிற நச்சுக்களை வெளியேற்றதுக்கு உதவுது இது நெல்லிக்காய் பொடி இதுலேயும் புளிப்பு இனிப்பு துவர்ப்புன்னு மூணு சுவையும் கலந்துருக்குது விட்டமின் சி சத்து நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால கண்களுக்கு குளிர்ச்சியை தருது சிறுநீரை சுத்திகரித்து சிறுநீர் எரிச்சல் இல்லாமல் வெளியேற உதவுது சர்க்கரையால் ஏற்படுற புண்களை சரி செய்ய உதவுது இது சிறு குறிஞ்சான் பொடி கிராமத்தில் குறிஞ்சான் கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இது சர்க்கரைக்கும் வாதம் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கும் நல்ல பலனை தரும் இதோட கசப்பு தன்மையால் இன்சுலின் சுரப்பை அதிகப்படுத்தி சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுது கால் ஸ்பூன் அளவுள்ள ஒரு சின்ன ஸ்பூனாக எடுத்துக்கோங்க அதில் சிறு குறிஞ்சான் பொடியை இது மாதிரி இறம்ப எடுத்துட்டு பேக்கெட்லையே ஒரு தட்டு தட்டிட்டு இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து சீந்தில் கொடி பொடி இதுலேயும் இதே மாதிரி ஸ்பூனில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி மட்டப்படுத்திட்டு திருப்பி பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து நாவல் கொட்டை பொடி அதையும் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு சமப்படுத்திட்டு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து நெல்லிக்காய் பொடி இதையும் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஒரு தட்டு தட்டிட்டு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இது மாதிரி நல்லா கலக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஸ்பூனால் கலக்கி விட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் விதவிதமான தண்ணி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது இரநூறு எம்எல் தண்ணி இதில் ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் ஆற்றிக்குங்க காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிருங்க இதை குடிச்சிட்டு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து உங்களோட அன்றாட உணவை எடுத்துக்கலாம் இப்படியே குடிக்கிறத விட படிகட்டிட்டு குடித்தா நல்லாயிருக்கும் சித்த மருந்துகள் பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க தேங்க்யூ